വെൽക്കം ടു ശ്രൂ സേവറി അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻകറിയാണ് നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ കൊടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു അടിപൊളി മീൻകറി അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പിടി ചെറുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിപ്പം കൂടുതലുള്ള അല്ലിയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫിഷ് ഞാൻ കിങ് ഫിഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദശക്കെട്ടിയുള്ള ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ചെറിയ മീൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് കിങ് ഫിഷിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊടമ്പുളി ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം കൊടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുതിരാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കടുകാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇനി പൊടികൾ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നാല് തവണ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മൂന്ന് ഒരു ഒരു തവണ എനിക്ക് നിറയെ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നാല് തവണ കണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പൊടി നന്നായിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളത്തിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എന്താ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ കൂടെ ഇതങ്ങ് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞ് പിടിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് ഒന്ന് വഴണ്ടി പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോക്കയൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ സവാളയും ചെറുള്ളിയൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചതച്ചിടുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും വേണം ചെയ്യാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇനിയൊരു ചട്ടി മൺചട്ടി എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ ഫിഷ് കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പം മൺചട്ടി വയ്ക്കാൻ മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചീൻ ചട്ടിയിലേക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കറി വയ്ക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഫിഷ് കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇതാ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ പൊട്ടാനായിട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നീളത്തിൽ എറിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാ വാടി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുള്ളിയും സവാളയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗം വഴണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട്
അതിൻ്റെ പുള്ളിയുടെ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിന് വഴണ്ട് വന്ന് വരാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പൊടികൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചെറുള്ളിയും സവാളയും പുളിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കി ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോവില്ല പൊടി കരിഞ്ഞു പോവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ നമ്മൾ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പച്ചമണമൊക്കെ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് അന്നപ്പോഴേക്കും ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അല്പം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫിഷ് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള അത്രയും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എനിക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്കൊരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഒരു പാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ ഫിഷും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഫിഷ് ആണെങ്കിലും മീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്ലാസ് ബൗളിലൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകിയാലും ഒരു ഉളുപ്പമണം വരില്ല അതേസമയം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ സ്റ്റീലോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ എത്ര നമ്മൾ കഴുകിയാലും ആ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കതൊരു ഉളുമ്പമണം മാ പോയിട്ടില്ലാത്തത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം മാക്സിമം ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വേവട്ടെ ഞാൻ എത്ര മിനിറ്റ് വെച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വെന്ത് കഴിയുമ്പം പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനി ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി ഫിഷ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാനിത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വറ്റി ഒരുപാട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത്രയും വറ്റിച്ചെടുക്കാം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് വാങ്ങി വെച്ചാലും കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പൊക്കോളും അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കുമ്പം ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഫിഷ് കറി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കപ്പയുടെയും ആ അപ്പം അത് അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് അങ്ങനെ പൊറോട്ട അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫുഡ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇത് നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്